আসসালামু আলাইকুম দিস নশর যে সৌরভ আজকে আলোচনা করব এলিয়েন নিয়ে এলিয়েন নিয়ে এর আগে অনেক ভিডিও করার কথা ছিল আজকে থেকে অনেক মাস আগেই ভিডিও দেওয়ার অ্যানাউন্সমেন্ট করেছিলাম এখন ভিডিওটা বানাচ্ছি ফাইনালি সময় পেয়েছি এলিয়েনের ভিডিওটা হচ্ছে আমাদের আলোচনামূলক ভিডিও হবে এখানে কোনো রকম লেখালেখি হবে না একটু স্লাইডের মধ্যে আমরা আজকে আলোচনা করব আসলে কি এলিয়েন এক্সিস্ট করে আমার ইনবক্সে দু একজন লিখেছেন যে আপনি কি মানেন এলিয়েন এক্সিস্ট করে আমি তাদেরকে ওভাবে করে উত্তরটা দিতে পারি নাই ওই জন্য আজকে ভিডিওটা করতেছি এর আগেই বলছিলাম ভিডিওটা করব তাহলে শুরু করা যাক কারণ এই চ্যানেলটার মধ্যে একটা এলিয়েন সম্পর্কে ভিডিও থাকা প্রয়োজন সো আলোচনা করতে থাকি এলিয়েন নিয়ে প্রথমে আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করি যে এলিয়েনের যে আকৃতিটা আছে বা আকার আমাদের সামনে কেমনভাবে এসেছে যেমন এই যে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি ছবিটার মধ্যে দেখতেছি যে একজন শুয়ে আছে ওর যে একটা আকৃতি ওটা আমাদের কাছে মোটামুটি এমন বা যে কোনো একটা এলিয়েন নিয়ে ফিল্ম দেখলে বা যে কোনো টিভি সিরিজ যা এলিয়েনের উপর ভিত্তি করে করা এলিয়েনের আকৃতি এভাবেই আমাদের কাছে ফুটে এসেছে আর বেশিরভাগ যেমন যেমন একটা ইম্পর্টেন্ট নিউজ বা ইম্পর্টেন্ট তথ্য হচ্ছে যে এলিয়েন নিয়ে সবচেয়ে বেশি মজার ছবি হচ্ছে যে ম্যান ইন ব্ল্যাক সিরিজগুলো ম্যান ইন ব্ল্যাক সিরিজে কিন্তু অনেক রকম এলিয়েন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বা ওদের যে আন্ডারগ্রাউন্ড অফিস আছে ওখানে অনেকগুলো এলিয়েন দেখানো হয়েছে বিভিন্ন আকৃতির ওটা একটু ফ্যান্সি টাইপের হয়ে যাচ্ছে কিন্তু নর্মালি এলিয়েনের আকৃতিটা আমাদের কাছে এমনই মোটামুটি ছোট থেকে আমরা এরকম একটা আকৃতি দেখে আসছি এলিয়েনের মুখটা একটু চিকন টাইপের মানে এই টাইপের একটা আকৃতি এটাই বেশিরভাগ পরিচিত এলিয়েনের আকৃতি বা এরকমই দেখতে পাওয়া গিয়েছিল এরকম কিছু নিউজ পাইছিলাম আমরা বিভিন্ন ধরনের নিউজ আছে অনেক ধরনের কনসপিরেসি থিওরি আছে এলিয়েন নিয়ে ওগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক তো প্রথমে আমরা আলোচনা করব মিশরের পিরামিড নিয়ে এরা এলিয়েনের উপর ভিডিওতে এটা নিয়ে আলোচনা করছি কারণ পিরামিড নিয়ে অনেক কিছু বলা যায় এটা হচ্ছে সপ্ত আশ্চর্যেরই একটি আর এটা অনেক পুরানো ওই যে পুরানো ব্যাপারটা আমি দেখানোর জন্য একটা উইকিপিডিয়ার একটা অংশ এখানে আনছি উইকিপিডিয়ার অংশ কারণ উইকিপিডিয়া হচ্ছে আমরা বিশ্বাসযোগ্য একটা প্ল্যাটফর্ম বলতে পারি যেখানে উল্টা পাল্টা নিউজ নেয় কারণ এগুলো হচ্ছে কনস কনসপারেসি থিওরি আছে এগুলো নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের লেখা থাকতে পারে ওই জন্য আমি এই জিনিসটা আনছি যে বোঝানোর জন্য যে পিরামিড যেটা আছে এই যে পিরামিড পিরামিড হচ্ছে পাঁচ হাজার বছর আগের দেখা যাচ্ছে এখানে পাঁচ হাজার বছর আগের পাঁচ হাজার বছর আগে টেকনোলজিক্যাল যে উন্নয়নগুলো হয়েছিল তা কতটুকু অগ্রসর হইতে পারে বা হয়েছিল এটা আমরা এমনি বুঝতে পারতেছি বর্তমানে তো আশেপাশে থাকবে না কিন্তু ধারণা করা হচ্ছে বা যেসব লক্ষণ আমরা ওখান থেকে পাইছি বা ওই স্পট থেকে আর্কিওলজিস্টরা যেসব তথ্য পাইছে ওইটা অনুসারে ধারণা করা যাচ্ছে যে ওদের যে টেকনোলজিক্যালি উন্নয়নটা ছিল এটা বর্তমান থেকে অনেক বেশি আপডেটেড ছিল বা আমরা এমন কিছু ওখানে পাইছি যা দেখে বুঝতে পারতেছি ওরা তো একটু বাড়তি চিন্তা করে বা তখন যে চিন্তা তা এখনও আমাদের মাথায় আসবে না এমন আর কি জন্য আমি এখন সামনে কি চিন্তা করতে পারি চিন্তাটা হচ্ছে যে ভবিষ্যতে গাড়িগুলো আকাশে উড়বে বা বিভিন্ন মুভিতে এগুলো অলরেডি দেখানোই আছে বা ভবিষ্যতে ওইগুলো ওই ওইগুলোকে রূপদান করতে পারি আমরা যে বাসার সামনে আমরা ছয়তলার উপর আসলাম ছয়তলার উপরে একটা গাড়ি এসে হাওয়ার মধ্যে ভাসবে আমরা গাড়িতে উঠবো এরপরে ডেস্টিনেশনে হাওয়াতে যাব মানে স্ট্রেট লাইন ডেস্টিনেশন যদি হয় সেক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি ডেস্টিনেশনে পৌঁছাতে পারে যেমনটা বিমানে পৌঁছাইলে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় এ টাইপের বিষয় আর কি তো ওইটা আমরা এখন চিন্তা করতেছি বা ফুয়েলগুলোকে ফুয়েল ইমিশন অনেক কমবে কত রকমের চিন্তা ভাবনা আসতে পারে বা রোবটের যুগ আসবে ওরকম আর কি বা যদি ফিজিক্সের চিন্তা করি তাহলে তো বাদ দেন এগুলো নাই বলি মলিকুলার বিষয়গুলো বা কোয়ান্টাম ফিজিক্সের কথাগুলো ওইটা তো আরও যোগান্তকারে অনেক কিছু আছে ওগুলো সরাসরি দেখতে পারতেছি না কিন্তু এসব টেকনোলজিক্যালি উন্নয়নগুলো আমরা এখন ভাবতে পারি বা টাইম ট্রাভেলিং সম্ভব হবে সামনে কিন্তু তখনকার যেই মানুষরা ছিল পাঁচ হাজার বছর আগে ওদের চিন্তাগুলো কি পরিমাণ যে আপডেট ছিল তা আপনারা তখনই জানবেন যখন পিরামিড নিয়ে বিভিন্ন ভিডিও দেখবেন পিরামিড নিয়ে কিছু ইতিহাস বা রহস্য আছে পাঁচ হাজার বছর আগে এটা দেখানোর কারণ হচ্ছে তখনকার মানুষের মতো চিন্তা করতে হবে আমাদের হ্যাঁ একটা কথা হচ্ছে যে পিরামিডগুলো বানাইছে কারা বা পিরামিডের যে কনসপারেসিটা আছে ওটার ক্ষেত্রে দাঁড়ায় যে এত বড় বড় পিরামিড দেখতে পাচ্ছি আমরা এগুলো এখানে লাগতেছে এভাবে কিন্তু সামনে যদি ছবিগুলো দেখি আরও তখন বুঝতে পারবো যে পিরামিডটা আসলে কি এটা অনেক পুরান একটা ছবি যেখানে পিরামিড কিন্তু অনেক রকম আছে যে এই যে আকৃতিগুলো বানাইছে আকৃতিগুলো কিভাবে খণ্ডন করছে বা এখন আমরা যদি বিভিন্ন ধরনের আর্কিটেকচারাল আর্কিটেকচারাল কিছু ইনভেনশন দেখি এখনকার আমলে এগুলো কিন্তু এখন খুবই ইজিলি কর
এরপর দেখা যাচ্ছে যে পাথরগুলো পিরামিডের পাথর তো এখানে দেখা যাচ্ছে কি একটা লাগতেছে পাথরটা তোর বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু এখান থেকে যদি একটা ছোট অংশ কেটে নেই বা ওরকম একটা অংশ দেখি তাহলে পাথরগুলো মোটামুটি এই টাইপেরই এত বড় বড় পাথর এখন এখানেও তেমন ভালো বোঝা যাচ্ছে না পাথর কত বড় তাহলে এটাতে দেখি যে পাথরগুলো কত বড় যে দুটো ছেলে দেখা যাচ্ছে এগুলো বিভিন্ন ধরনের ভিডিও ছবি নিছি আমি পাথরগুলো কত বড় এটা বোঝার জন্য এগুলো হচ্ছে পাথর অনেক বিশাল বিশাল পাথর আর এটা দিয়ে একটা যদি ঢিপি তৈরি করে দিলে কত বড় হইতে পারে দেখেন একটা মানুষ আর পাথরের দুর্ঘটা দেখেন কেউ পাঁচ ছয় পাঁচ ছয় ফুট এরপর স্কোয়ার হিসাব করলে এটার ওজনটা চিন্তা করেন কয় টন হইতে পারে তো এরকম অনেকগুলো পাথর নিয়ে আমাদের যে পিরামিড ওইটা গঠিত ঠিক আছে এত বড় এখন এটার মধ্যেও ব্যাপার হচ্ছে যে একটা কথা মাথায় আসে পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষ একটু বড় ছিল মানে এখন যদি আমরা ছয় ফুট পর্যন্ত হইতে পারি বা ছয় ফুট দুই বা এত বড় লিমিটের মানুষটাই বেশি দেখা যায় বা পাঁচ ফুট সাড়ে পাঁচ ফুট তখন একটু বড় বড় ছিল লম্বা লম্বা মানুষ ছিল মানুষের শক্তিও বেশি ছিল কিন্তু এত বড় বড় পাথর দিয়ে তো ওদের পক্ষে করা কীভাবে পসিবল হয়েছে এত বড় পাথর দিয়ে এতগুলো পিরামিড করা কীভাবে পসিবল এটার ক্ষেত্রে অনেকে বলে যে বড় ওদের শক্তি বেশি ছিল ওরা দেখতে অনেক বিশাল বিশাল ওই জন্য করতে পারছে যাই হোক মানুষের পিঠে করে করে নিয়ে গেছে বিভিন্ন আমরা মুভি তো এরকম কিছু দেখতে পারছি মানুষের পিঠে পিঠে নিয়ে গিয়ে পিরামিডটা বানাচ্ছে কিন্তু আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এর মধ্যে যে কিছু জিনিস আছে যেমন এই যে কিছু ঘটনা এটা হচ্ছে যে আমাদের ওরায়ন্স বেল্ট ওরায়ন বেল্টটা ওটাও আপনারা ম্যান ইন ব্ল্যাক সিরিজের মুভি দেখলে ওখানে একটা আলোচনার মধ্যে ওরায়ন্সের ওরায়ন বেল্টের একটা আলোচনা হয়েছিল ওরায়ন বেল্ট হচ্ছে একটা কনস্টেলেশন স্টারের যেটা হচ্ছে তিনটা তারা হ্যাঁ তিনটা তারা এই যে পিরামিডগুলো আছে তিনটা মেনলি পিরামিড এই পিরামিডগুলোর মুখ বরাবর অ্যালাইন করে এ তারাগুলো এভাবে দেখতে হয় নর্মালি আমরা যদি আকাশে দেখি এ তারাটা বরাবর পিরামিড বরাবরই থাকে কিছু দেখে আসে যেমন এই ওরায়ন্স বেল্ট হচ্ছে যে তিনটা তারা একসাথে এভাবে থাকে মেন টাকা অ্যালাইন ট্যাক কি এটা কিলে অ্যালাইনাম অ্যালাইন ট্যাক আর মেন টাকা এই তিনটা হচ্ছে আমাদের স্টার ওরায়ন্স বেল্টের এটা হচ্ছে আকাশের একটা কনস্টেলেশন ওইটা কিন্তু বরাবর অ্যালাইন করে কার সাথে পিরামিডের সাথে জিনিসটা আরও ক্লিয়ার হবে যদি এই এই পিকচারটা দেখি এটা হচ্ছে এভাবে এই যে পিকচার তিনটা দেখা যাচ্ছে আমাদের নর্মাল পিরামিডটা এভাবে উপর থেকে যদি আমরা উপরে একটা ভিউ নিই স্যাটালাইটের ভিউ নিই তাহলে দেখা যাবে পিরামিডগুলি এই টাইপের করে আসে তার মানে তারাগুলোর ভিউটাও কিন্তু এটা এই টাইপেরই তারাগুলো এরকম আমার পিরামিডটাও এরকম তো রাতের আকাশে বোঝা যাচ্ছে পিরামিডের উপর বরাবরই তারা তিনটা থাকে ওরেঞ্জ বেল্টের সাথে এটা হচ্ছে কোয়ার্ডিনেট করে এটা একটা কনসপারেসির মধ্যে পড়ে আমরা একটা ভিউ নিছি আমাদের স্যাটেলাইটের ভিউ যেটা একদম অরিজিনাল স্যাটেলাইটের ভিউ অনেক ভিডিও বা অনেক মুভি আছে এটার উপরে বা অনেক পিকচার্স আছে যার মধ্যে থেকে আমি কিছু অরিজিনাল বিষয় দিয়ে নিছি একটু আলোচনা করার জন্য এটা হচ্ছে পুরোপুরি স্যাটেলাইটের দেখা যাচ্ছে কি আমাদের পিরামিডগুলো যদি আকৃতির দিক দিয়ে দেখি উপর থেকে দেখা যেলে দেখেন এই যে এখানে ট্রায়াঙ্গেলগুলো নির্মাণ করা হয়েছে বা একটা কনেক টাইপের চিন্তা করেন এই যে একদম নিখুঁত একটা শেপ পাঁচ হাজার বছর আগে কিন্তু আমাদের ত্রিকোণমিতির বলেন এরপরে জ্যামিতি জ্যামিতির হ্যাঁ জিওমেট্রির কোনো রূপের এত বেশি পরিমাণে অগ্রসর হয় নাই বা এত বেশি ধরনের আবিষ্কার এগুলো নিয়ে হয় নাই তখন আমি জানি মিশরের মানুষটা অনেক বেশি আপগ্রেডেড তাদের চিন্তা ভাবনা অনেক উন্নত ছিল বা ইজিপ্টীয় সভ্যতা মেসোপটমিয়া বলি তারপরে আমরা যদি বিভিন্ন ধরনের ম্যাথামেটিক্যাল ইনভেনশন বলি সবগুলো ওখান থেকে হয়েছে কিন্তু ওই পাঁচ হাজার বছর আগে কিন্তু অনেক বেশি সময় পূর্ব এটা তো অনেক পরেই হয়েছে কিন্তু পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষের এই সব চিন্তা ভাবনা কেমনে আসছে এটা আসলে মাথায় আসে না যে এদের যে এত সুন্দর কারুকার্য এই যে ট্রায়াঙ্গেলগুলো দেখেন এই যে শেপটা দেখেন আমরা এই যে পিরামিডের শেপটা এটা পুরোপুরি জিওমেট্রি ছাড়া এটা ইম্পসিবল করা একটা এমনি নর্মালি একটা মানুষ কিভাবে পারবে এত বছর আগে এটা করার ঠিক আছে এরপরে যে ভেতরের অবস্থাটা আছে পিরামিডের এটা একটা ছবি পিরামিডের হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট রকমের টেম্পারেচার মেনটেন করে ভেতরে ওই টেম্পারেচারটা হচ্ছে বাইরের থেকে অনেক কম এটা নর্মালি আমরা জানি মাটির নিচে টেম্পারেচার অনেক কম হ্যাঁ বায়ু বা ওখানে বালি আছে নিচে টেম্পারেচার জমা থাকতেছে ওরকম কিছু থিওরি আছে কিন্তু এটা হচ্ছে যে অল অ্যারাউন্ড দ্য পিরামিড একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার মেনটেন হয় আর এটা হচ্ছে প্রায় অ্যারাউন্ড পঁচিশ ডিগ্রি বা আঠারো ডিগ্রি এরকম আমার মনে নেই খুবই শীতল আর উপরে তো ভাই মরুভূমি অনেক বেশি গরম থাকবে স্বাভাবিক তো এখানে ভেতরে যে ব্যবস্থাটা করা হয়েছে বা ভেন্টিলেশন ব্যবস্থাটা যে বাতাস কোন দিক দিয়ে যাবে বা কীভাবে ভেতরের অংশটা ঠান্ডা থাকবে ওই যে একটা টেকনোলজিক্যালি চিন্তা হুম ওই চিন্তাটা পাঁচ হাজার বছরের মানুষের পক্ষে কীভাবে সম্ভব হয়েছে ওটা হচ্ছে মেন কথা আর ক
কনস্টেলেশন তার আদের বা এগুলো কিন্তু বলে শেষ করা যাবে না আমরা নরমালি এই চ্যানেলের মাধ্যমে অনেক জানছি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কত বড় কি কি আছে না আছে তাহলে এত কিছুর মধ্যে পৃথিবীর মতো একটা ছোট জায়গায় যদি আমাদের এতগুলো মানুষের প্রায় সাড়ে সাতশো কোটি মানুষের বসবাস থাকতে পারে আর যদি আমরা অনুজীব তো অনুজীব নিয়ে যা কিছু আছে যদি প্রাণ নিয়ে কথা বলি এখানে প্রাণ তো ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন প্রাণ তাহলে এতগুলো তারা একটা না একটার মধ্যে বা কোথাও না কোথাও অবশ্যই অবশ্যই প্রাণের অস্তিত্ব থাকবে এবং তারা আমাদের থেকে আপগ্রেড আপগ্রেড হইতে পারবে ওটা আলো আলো নিয়ে চিন্তা করলে আরও বেশি বা আপেক্ষিকগত আইনস্টাইনের থিওরি নিয়ে চিন্তা করলে আপগ্রেডেশন কিন্তু ওদের আমাদের থেকে উপরে থাকার কথা আবার অনেকগুলো আছে আমাদের থেকে অনেক নিচে বা আমরা এখানে যদি প্যারালাল ইউনিভার্সের থিওরিগুলো ঢুকাতে চাই ওটাও পারি তাহলে ওই আলোচনাগুলো কিন্তু আগে করা আছে ওগুলো চিন্তা করলে অন্য প্ল্যানেটে এলিয়েনের অস্তিত্ব থাকাটা একদমই স্বাভাবিক পরবর্তীতে দেখি যে এখানে মানুষরা যে ব্যাপারগুলো যে বিভিন্ন ট্যুরিস্টার ছবি টবি তুলতেছে এখানে দেখেন এলিয়েন যে বানাবে বা বানাইছে বা মানুষকে সাহায্য করছে এগুলো অনেক রকমভাবে প্রমাণ করা যায় যেমন এখানে ভেতরে যে আপনার অবস্থাটা মানুষ নিজেরাই দেখে আসছে এগুলো কিন্তু বানানো কোনো কথা না ঠিক আছে পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ছবি এই ছবিটা হচ্ছে খুবই কমন এটা হচ্ছে তখন যখন আমাদের সাদা কালো টিভি বাংলাদেশে তো অনেক অনেক গত কিছুদিন আগে বলতে গেলে সাদা কালো টিভিটা ছিল কিন্তু বিদেশে কিন্তু অনেক পরবর্তীতে উনিশশো সাতচল্লিশেও সাদা কালো ছিল কিন্তু ষাট সত্তরের দিকে কিন্তু কালার প্রিন্ট বা তার আগেও কালার টিভি আসছে বা এমন কিছু ক্যামেরা ইনভেন্ট হয়েছে যেগুলো দিয়ে খুব ভালো ভালো ছবি দেখবো এটা হচ্ছে অনেক পুরানো ছবি ঠিক আছে সাদা কালো ক্যামেরা দিয়ে কিন্তু এই ছবিটা তোলা তো এ টাইপের যে একটা আকৃতি ইউএফও এগুলো কিন্তু আমরা সচরাচর দেখে আসছি বিভিন্ন মুভিতে দেখে কিন্তু তখন এই মানুষের এই ছবিগুলো তুলছে তো তখন যে একটা ব্যাপার যে এডিট করা এগুলো কিন্তু তখন নাও থাকতে পারে বা এরকম অনেক ছবি আপনারা দেখতে পারবেন ইন্টারনেটে সাদা কালো বা প্রাচীন ছবি তখন হয়তো বা তারা এডিট করা নেই বা এখন এডিট করছে এরকম হইতে পারে কিন্তু এটা একটু কমন ছবি আর কি কারণ একটা নিজস্ব নিজের ধারণাটা কিন্তু আমি এত ভাবে বড়োভাবে ব্রডলি ইনভেন্ট করতে পারি না আমার নিজের একটা ধারণা আছে ওইটাকে আমি এত বড়োভাবে ছড়াইতে পারি না তো এটা কীভাবে ছড়াইছে এটার মধ্যে তো কিছু না কিছু সত্যতা থাকবে অবশ্যই থাকবে পরবর্তীতে আমরা মিশরের একটা ইনসিয়েন্ট একটা নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি যেখানে বিভিন্ন ধরনের আকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কারণ এইগুলো নিয়ে অনেকগুলো ভিডিও আছে ইউটিউবে নর্মালি আমরা এখানে জাস্ট আলোচনা করতেছি এখানে যে আকৃতিগুলো দেখেন এই যে আকৃতি পুরো হেলিকপ্টারের মতো লাগতেছে ঠিক আছে তারপরে এই যে স্পেস শিপের মতো কত আকৃতি এগুলো স্পেস শিপের আকৃতি বলতে পারেন বা এরপর ইজিপ্টে এইসব এই টাইপের কিছু কারোকাজ হাজার হাজার আছে এগুলো আছে কিন্তু ধারণা করা হচ্ছে যে ওদের যে কারোকাজ ওখানের মধ্যে যে মডার্ন টেকনোলজিক্যালি ইনভেন্টেড অনেক বড় বড় যন্ত্রের ছবি ওখানে দেয়া আছে অলরেডি বা এলিয়েনরা যে স্পেস শিপ দিয়ে আসছে ইজিপ্টের মানুষটা তখন ওটা বোঝে ওরা কারোকার্যের মাধ্যমে ওই স্পেস শিপগুলো ছবি এরা আঁকছিল যার ফলে এখন আমরা ওই এগুলো ইনসিডেন্ট জিনিসপত্র পাইছি তখন দেখতেছি তাহলে এটা বোঝানো হচ্ছে যে কিন্তু কিছু জায়গায় এমন আলোচনা করা হয়েছে যে ওরা যে স্পেস শিপগুলো নিয়ে আসছে বাইর থেকে পৃথিবীতে এলিয়েনরা মিশরের মানুষরা কী করছে ওগুলোরই ছবি কারোকার্য মাধ্যমে খুদে খুদে পাথরে লিখে রাখছিল বা এভাবে আঁকছিল আর কি যা আমরা এখন পাই এটাও একটা প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এরকম অনেক অনেক ছবি আছে এটা জাস্ট একটা নিলাম এরপর রসওয়েল একটা জায়গা আছে এটা ম্যাক্সিকোতে মেবি ওখানে এটা উনিশশো সাতচল্লিশ সালের একটা ছবি একটা নিউজ পেপারের মানে রসওয়েলের একটা একটা নর্মাল একটা ছোটো শহর রসওয়েল শহরের একটা নিউজ পেপার যেখানে আলোচনা আসছে যে ফ্লাইং সসারের অর্থাৎ আমরা যাকে এলিয়েন যে যেটাতে করে আসে তাকে আমরা ফ্লাইং সসার বলি বা ইউএফও ওইটা দেখা গেছিল জানি উনিশশো সাতচল্লিশ সালে ওটা আমাদের মানে লোকাল যে নিউজ পেপার ওইটাতে আসছে রসওয়েলের এর পরবর্তীতে রসওয়েল নামক একটা স্থান আছে যেখানে এত বেশি কন্সপারেসি আছে ওইটা ওই শহরটার মধ্যে ওই শহর ঘিরে অনেক অনেক প্রায় দশ পনেরোটা বড় বড় ধরনের কনসপারেসি শুধু একটা এরিয়া নিয়ে আসে ওইটা হচ্ছে রসওয়েল এরিয়াটা ওখানের মধ্যে এলিয়েন নিয়ে অনেক এলিয়েন সাইটিং নিয়ে অনেক কিছু আছে যে আমরা সামনে দেখব পরবর্তীতে বারমুডা ট্রায়াঙ্গল সবাই জানি আমরা বারমুডা ট্রায়াঙ্গল হচ্ছে তিনটা দ্বীপের মাঝখানে তিনটা দ্বীপের মাঝখানে এমন একটা এরিয়া যেখানে যেটা হচ্ছে একটা ট্রায়াঙ্গেল অ্যালাইন হয় যেমনটা অরেন বেলস যেভাবে করে এভাবে তিনটা দ্বীপের মাধ্যমে আমরা চাইলে একটা ট্রায়াঙ্গেল আঁকতে পারি যে ট্রায়াঙ্গেলের ওখানে বিভিন্ন ধরনের অবজেক্ট যেমন আমাদের শিপ এরপরে এরোপ্লেন এগুলো যদি যায় তাহলে ওদের ঠিকানা পাওয়া যায় না অনেকগুলো হারাইছে এগুলো হচ্ছে বাস্তব ঘটনা যে বারমুন্ডা ট্রায়াঙ্গেলে বড় বড় স্পেস শিপ অনেকগুলো শিপ হারাইছে যা এখনও পা খুঁজে পাওয়া যায় না ও
এমন কিছু থিওরিস্ট বলে যে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল এলিয়েন আছে এলিয়েনদের এমন কিছু ছিদ্র বা এমন কিছু মানে ব্ল্যাক হোল টাইপ বা ওয়ার্ম হোল চিন্তা করতে পারেন ওরকম কিছু একটা আছে বারমুডাতে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলে যেখানে আমরা যদি শিপ টিপ যাই ওরা কি করে ওখানে চলে যায় বা এলিয়েন অ্যাবডাকশন হয় এই এরিয়াগুলো থেকে ওরকম অনেক ধরনের কথা বলা আছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে এরাও একটা মিস্ট্রিয়াস প্লেস যেখানে এলিয়েনের উপস্থিতি সম্পর্কে অনেক আলোচনা করা আছে পরবর্তীতে এখন আমরা দেখব একটা স্লাইড দেখব যে স্লাইডের মাধ্যমে আমরা ইন্টারনেট ব্রাউজ করে কিছু ওয়েবসাইট দেখব এখন ওয়েবসাইটে কি বলা আছে এলিয়েন নিয়ে তা একটু দেখে ফেলা যাক এখন আমরা দেখতেছি এখানে একটা উইকিপিডিয়ার আওতা একটা পেজ কারণ উইকিপিডিয়া একটা নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম যেখান থেকে আমরা এই নিউজগুলো দেখতে পারি কারণ এখানে যেগুলো থাকবে ওগুলো অনেক অরিজিনাল ওইটা আমরা অরিজিনালভাবে বিবেচনা করতে পারি এগুলোকে বা এখানে কোনো উল্টাপাল্টা জিনিসপত্র নাই যেহেতু এর একটা মানে আলোচিত সমালোচিত একটা টপিক এলিয়েন তো ওইটার যে রেফারেন্সগুলো থাকবে ওটা মাস্ট বি অনেক বেশি ভালো হইতে হবে যার ফলে মানুষ বিশ্বাস করবে বা অনেক বিশ্বাস করবে না যেহেতু আমার মতামত দিচ্ছি এখানে আমি উইকিপিডিয়া একটা খুবই ভালো সোর্স যেখানে সঠিক ইনফরমেশান দেয় আমার মতে আচ্ছা এখানে দেখতেছি রজওয়েল ইউএফও ইনসিডেন্ট এখানে হচ্ছে রজওয়েলের এই যে এর আগে দেখাইছিলাম আমাদের যে নিউজ পেপারের পার্ট এটা হচ্ছে রজওয়েল ডেলি রেকর্ড জুলাই এইট নাইনটিন ফর্টি সেভেন অ্যানাউন্সিং দ্য ক্যাপচার অফ এ ফ্লাইং সসার অ্যানাউন্সমেন্ট করছে এরা যে একটা ফ্লাইং সসার ওরা দেখছিল এটা লোকাল একটা নিউজ পেপারে হচ্ছে পাবলিশ হয়েছে এখন কথা হচ্ছে তখন উনিশশো সাল অনেক পুরানো তখন মানুষেরা হঠাৎ কিছু একটা উল্টাপাল্টা দেখে হয়তো এলিয়েনের ইউএফও মনে করছে এরকমও হইতে পারে ঠিক আছে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে রজওয়েল এমন একটা জায়গা ওই জায়গাটা হচ্ছে পৃথিবীর কথা হচ্ছে পৃথিবীর কিছু জায়গা আছে যে সারা দিন হচ্ছে দিন রাত হচ্ছে অন্ধকার থাকে সূর্যের একটা হের ফের কারণ এগুলো ক্যাপলারের ল আপনারা যারা জানেন তার ফলে যে উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবীটা ঘুরে সূর্য ঠিক আছে তো সব এরপর পৃথিবীর রোটেশন নিজস্ব একটা রোটেশন এরপর সূর্যের চারপাশে একটা রোটেশন সো এগুলোর কারণে কিছু কিছু স্থানে ঠান্ডা কিছু গরম হয় যেমন কিছু জায়গায় আপনার বরফ পরে এগুলো কি রোটেশনের জন্য বা একটা মানে ট্রুথ একটা ইউনিভার্সাল ট্রুথের কারণে হয় তেমনি এমন একটা কিছু প্লেস আছে যে যে প্লেসগুলি স্পেস থেকে অনেক হাইলাইটেড ঠিক আছে রোজওয়েল ওই টাইপের একটা প্লেস হইতে পারে যেখানে বারবার ইনসিডেন্টগুলো হয় আমরা উনিশশো সাতচল্লিশ সালে হচ্ছে শুরু হয়েছে এগুলো ঠিক আছে আর এগুলো হচ্ছে তখনকার যে নিউজগুলো এখানে দেওয়া আছে ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি এয়ারফোর্স যে এখানে একটা লিঙ্ক বল আছে এই এটার কথা হচ্ছে যে আমরা জানি যে এই সব জিনিসপত্রগুলো যে অঞ্চলে হয় এগুলো দেখাশোনা করবে অবশ্যই আর্মির এয়ারফোর্সের মানুষরা এরপর এরিয়া ফিফটি ওয়ান সম্পর্কে সবাই জানি এরিয়া ফিফটি ওয়ান নিয়ে কিছু কথা বলবো এগুলো সবগুলো পরিচালনা করা কিন্তু আর্মি এয়ারফোর্স থেকে অর্থাৎ যে বিমান বাহিনী আছে ওরাই এগুলো যেহেতু এটা স্পেস রিলেটেড তো এটা খুবই ভালো একটা রিসোর্স কারণ দেখেন মানুষ একটা যদি ধরেন এআইবির মতো এআইবি বলি যে ব্ল্যান ম্যান ইন ব্ল্যাক এমআইবি ওটা একটা সংস্থা ঠিক আছে ওটা আমেরিকান একটা সংস্থা ওরকম যদি একটা আন্ডার কভার সংস্থা থাকে ওটা আমরা কিন্তু জানব না কিন্তু এই সব জিনিসের ইনফরমেশনগুলো আলোচিত হচ্ছে কাদের দ্বারা এয়ারফোর্সের দ্বারা একটা সামরিক বাহিনীর মানুষ দ্বারা তার মানে ওরা যে ইনফরমেশান দিচ্ছে তা কিন্তু সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা খুবই খুবই বেশি তাহলে রজওয়েলের বেশি পরিমাণে ইউএফও ইনসিডেন্ট হয় তার মধ্যে যদি আমরা একটু দেখি এগুলো সবগুলো ইউ আমি উইকিপিডিয়া থেকে দেখাচ্ছি উইকিপিডিয়া থেকে অনেক কিছু বলা আছে দেখছে না দেখছে এটা নিয়ে কিছু বই বের হয়েছে দেখেন উনিশশো সালে একটা বই বের হয়েছে ওটা হচ্ছে ওই একটা ঘটনার উপর ভিত্তি করে এরপর হচ্ছে ইউএফও ক্রাশ অ্যাট রজওয়েল নাইনটিন সালে একটা এরপর ক্রাশ অ্যাট করোনা নাইনটিন এটাও একটা জায়গা যেখানে যে ল্যান্ডিংটা মিস ল্যান্ডিং হয়েছে যার ফলে আমরা কিছু ধরনের কনসপারেসি পাই যে এলিয়েনরা বের হয়েছিল আমরা একটা মুভি দেখছি হিন্দি নাম হচ্ছে যে আমার মন পড়তেছে না এখন নামটা কই মিল গিয়া হ্যাঁ ওই মুভিতে দেখা গেছে যে স্পেসশিপ থেকে এলিয়েনরা আসছে এলিয়েন যে স্পেসশিপ ওইটা ল্যান্ড করছিল এলিয়েনরা নামছে পৃথিবীতে একটা যাইতে পারে না এই মুভিতে দেখছি এই যে ধারণাগুলো বা এলিয়েন নিয়ে অনেক মুভি আছে ওখানে যে ধারণাটা আসছে ধারণাগুলো কিন্তু আপনি আপনি কারো মাথায় আসে নাই কারণ আপনি নিজে চিন্তা করেন নতুন কোনো কিছু কিন্তু আবিষ্কার করে ফেলতে পারবেন না এটা হচ্ছে একটা সত্য ঘটনা বা কোনোখান থেকে তো নেয়া তার মানে এগুলো হচ্ছে এই সব এই সকল ইনসিডেন্ট থেকে ইন্সপায়ার হয়ে ওরা এগুলো বানাইছে নিজের মানে বাড়াইছে আর কি একটা কথাকে বাড়াই তিলে তাল করে না ওই কম আর কি তিলকে তাল করছে এরা বাড়াই বাড়াই তাহলে ব্যাপারটা বুঝতেছেন এগুলো যদি বাস্তব না হইতো তাহলে কিন্তু এতগুলো ইনফরমেশান আমাদের সামনে এখন আসতো না এত
এরপর দেখা যাচ্ছে দেখা উনিশশো বিরানব্বই সাল গেল এরপর দ্য ট্রুথ অ্যাবাউট দ্য ইউএফও ক্র্যাশ অ্যাট রজওয়েল এখানেও কিন্তু একটা আলোচনা হয়েছে একটা বই এরপর হচ্ছে দ্য ডেইলি আফটার রজওয়েল এটা হচ্ছে নাইনটিন এ প্রকাশিত হয়েছে ঠিক আছে একটা অটো অটোবায়োগ্রাফিক্যাল বুক দ্যাট দ্যাট দ্য রজওয়েল ক্র্যাশ ডিড হ্যাপেন তাহলে বলা আছে যে একটা অটোবায়োগ্রাফি একজন মানুষ ফিলিপ যে করসো উনি হয়তো বা বলছে যে ওনার একটা অটোবায়োগ্রাফি বলতে ওনার নিজস্ব একটা জমানবন্দি ছিল উনিশশো না সাতানব্বই সালে এলিয়েনের ল্যান্ডিংটার ওপর হ্যাঁ তাহলে এটা একটা বই এগুলো চাইলে আপনারা দেখে দেখে সার্চ করে করে দেখতে পারেন এগুলো সম্পর্কে ডিটেল জানতে পারেন ঠিক আছে তাহলে অনেক উইটনেসও পাওয়া গেছে যারা বলছে যে আসলে আমরা দেখছিলাম এরপর দেখা যাচ্ছে কি এয়ারফোর্স রিপোর্টস টু এয়ারফোর্স কি রিপোর্ট দিয়েছিল ঠিক আছে এগুলো পড়তে পারেন এখানে সবগুলো ওরা বলছে যে এরা ল্যান্ডিং হয়েছে ওইটা সম্পর্কে বলা আছে এরপর অনেকগুলো এভিডেন্স আছে এটা রজওয়েলের শুধুমাত্র হ্যাঁ রজওয়েলে কিছু একটা কথা আমি এর আগে এখানে না অনেক আগে পড়ছিলাম যে একটা কার ক্র্যাশ কার কারে করে একজন যাচ্ছে তো তার সামনে ক্র্যাশ হয়েছে তো ওখান থেকে একটা এলিয়ান ডেড বডি ডেড বডি মেবি ডেড বডি আর তারা কালেক্ট করছিল এরপরে ওটা নিয়ে তারা অনেক রিসার্চ করছিল রিসার্চের কথা সাথে সাথে এটা চলে আসলো এরিয়া ফিফটি ওয়ান এটা সম্পর্কে আমরা সবাই জানি কারণ আমার চ্যানেলে ভিডিওগুলো যারা দেখে তারা এসব বিষয় অবশ্যই অবশ্যই দেখে এরিয়া ফিফটি ওয়ান হচ্ছে আমেরিকার আমেরিকান এয়ারফোর্স দ্বারা প্রচলিত পরিচালিত একটা সংস্থা যেখানে বাইরে ইন্টারস্টেলার অবজেক্টগুলো নিয়ে কাজ করা হয় যে আমরা বিভিন্ন ধরনের মিটিওয়ার্স অনেক ধরনের যেমন ধরেন আমরা বিভিন্ন ধরনের উল্কাপিণ্ড বা এগুলো পাইছি পৃথিবীতে অনেক ধরনের উল্কা বর্ষ হয় তো বাইরের কিছু অবজেক্ট কিন্তু পৃথিবীতে অনেক সময় আসে কিছু জায়গা আছে যেখানে মাস্ট দেখা যায় আলাস্কা আলাস্কার অনেক অংশের মধ্যে মিটিওরাইট শাওয়ার হয় যেখানে আমরা অনেক ধরনের অবজেক্ট পাইছি যে বস্তুগুলো বা যে পদার্থগুলো পৃথিবীতে পাওয়া যায় না তেমন তাহলে এরিয়া ফিফটি ওয়ান ওগুলো নিয়ে রিসার্চ করে এমন কিছু বলা আছে যে এরিয়া ফিফটি ওয়ান হচ্ছে এলিয়েন নিয়ে কাজ করে এটা তো সবাই জানে বলা আছে বা এগুলো হচ্ছে কনসপারেসি থিওরির মধ্যে কিছু জায়গায় বলা আছে এরিয়ান ফিফটি ওয়ান নিয়ে এরিয়া ফিফটি ওয়ানে অনেক ধরনের জিনিসপত্র হয় আর এমন কিছু জায়গায় আমরা আপনার ইউটিউবে দেখতে পারবেন কিছু মানুষ আছে যারা এরিয়া ফিফটি ওয়ানে জব করতো ওদের জবানবন্দি ছিল যে এরিয়া ফিফটি ওয়ানে ওরা যখন কাজ করতো তখন এলিয়েন নিয়ে কাজ করতো বা ওরা এমন কিছু করা যা পৃথিবীর মানুষরা জানে না এগুলো নিয়ে অনেক রকম ভিডিও আছে ইউটিউবে দেখতে পারবেন জাস্ট আমরা আলোচনা করছি কারণ এগুলো হচ্ছে একটা প্রুফ বলা যায় এলিয়েন আসে বা পৃথিবীতে এলিয়েন আসছে এখনও আসে এখনও রিসার্চ হচ্ছে ওদেরকে নিয়ে এই টাইপের কিছু আর কি পরবর্তীতে আরেকটা লিঙ্ক দেখি আমরা হিস্টোরি হ্যাঁ হিস্টোরি চ্যানেল সবাই দেখি এটা অনেক এনশিয়েন্ট জিনিসপত্র নিয়ে আলোচনা আসে এরপর হিস্টোরি চ্যানেল অনেক ডকুমেন্ট্রি আসে বিভিন্ন ধরনের জিনিস নিয়ে বড় বড় সায়েন্টিস্টরা সেই ডকুমেন্ট্রিগুলো করে হিস্ট্রি চ্যানেলে আমরা এলিয়েন নিয়ে একটা আর্টিকেল দেখছি যেখানে বলা আছে আর্টিকেলের থিমটা হচ্ছে ডু এলিয়েন্স এক্সিস্ট মোস্ট কমপ্লেনিং এভিডেন্স অফ এলিয়েন এক্সিস্টেন্স তো এখানে কি কি বলা আছে যেমন ছবিটা দেখা যাচ্ছে পরিচয় মানে অনেক বেশি পরিচিত ইউএফও যে একটা আকৃতি আছে আমি বলতেছি আমার চিন্তা শক্তি দিয়ে আমি কোনো দিন একটা সুন্দর একটা আকৃতি পাবলিশ করতে পারবো না এই যে এলিয়েন স্পেশিয়াল আকৃতি ওটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পরিচিত তখন থেকে পরবর্তীতে এখানে এখানে আরও কিছু জিনিসপত্র আছে যে এনশিয়েন্ট এভিডেন্স কি যেমন মিশরের পিরামিডের যে ছবিগুলো ওটাও একটা এনশিয়েন্ট এভিডেন্সের আওতাধীন অনেক ধরনের ছবি টবিতে পাইছে কিছু ধরনের মানে এর একটা ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডটা পাইছে ওরকম আর কি দেখেন এটা হচ্ছে হিস্ট্রি চ্যানেল ঠিক আছে হিস্ট্রি চ্যানেলে উল্টাপাল্টা জিনিসপত্র দিবে না এটা হচ্ছে মেইন আমি এই জন্য এগুলো দেখাচ্ছি উল্টাপাল্টা জিনিস দিবে না এখানে তো এখানে কিছু আলোচনা আছে এরপরে যেখানে স্ক্যালিটন অংশগুলো হচ্ছে করোটি বিভিন্ন ধরনের স্ক্যালিটন পাওয়া গেছে আমাদের যে আর্কিওলজিস্টরা স্ক্যালিটন পাচ্ছে যে পেয়েছে যেগুলো হচ্ছে অন্য রকম যেমন এই মাথাটা দেখছেন পেছনে বর্ধিত এগুলো পাইছে ওরা খোঁজে এরকম কিন্তু মানুষের মাথান হয় না ঠিক আছে এরপরে কি মানে ওকে গোলকটা দেখেন এরপরে ওর যে ফেসিয়াল স্ট্রাকচার ইট ইস ডিফারেন্স ফ্রম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য হিউম্যান কোয়ালিটি তাহলে এই এইসব জিনিসপত্র থেকে আমরা বুঝতে পারি যে হয়তো বা এলিয়েন আসে বা এগুলো যে পাইছি মানে সচরাচর মানুষের তো এভাবে ইভোলিউশন হয় না এরপর হচ্ছে স্ট্যাটিক্যাল এটা স্ট্যাটিক্যাল ডাটা এটা হচ্ছে যে কি অ্যাস্ট্রোনমার ফ্র্যাঙ্ক ড্রেক উনি একজন আছে অ্যাস্ট্রোনমি অ্যাস্ট্রোনমাররা কিন্তু অনেক বেশি ভূমিকা রাখছে মানে এইসব জিনিসের এভিডেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে কারণ অনেক অ্যাস্ট্রোনমাররা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল জিনিসপত্র অবজেক্ট করে বলছে যেমন মার্সের মধ্যে এলিয়েন থাকতে পারে এরকম বলছে কিছু জনের বড় বড় অনেক ধরনের 
আপনার অবজেক্ট বা কিছু ধরনের স্টারস গ্যালাক্সিস কিছু গ্রহের মধ্যে মানুষ দেখলো যে এমন কিছু পদার্থ থাকতে পারে যে পদার্থগুলো মানে ওরা আসলে পাইছে আর কি নর্মালি তো চিন্তা করা যায় এখানে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন স্টারস আর মানে গ্যালাক্সি আছে ওখানে থাকতে পারে নর্মাল চিন্তা কিন্তু এখানে ইম্প্রুভ মানে প্রুভও পাইছে কিছু আমাদের সোলার সিস্টেমের মধ্যে অনেক জায়গায় কিছু ধরনের ডাটা এমন কিছু ডাটা পাইছে সায়েন্টিস্টরা বা অ্যাস্ট্রোনমাররা যেটা দিয়ে প্রমাণ হয় যে ওখানে হয়তো বা যান বা ওখানে হয়তো বা এলিয়েন থাকতে পারে ঠিক আছে অ্যাস্ট্রোনম অ্যাস্ট্রোনটসকে ক্লেমের মধ্যে অনেক অ্যাস্ট্রোনটস বলছে যে আমরা এটা এটা পাইছিলাম যা যা প্রমাণ করে যে এলিয়েন আছে হুম তারপরে বিভিন্ন গভর্নমেন্ট ফাইল গভর্নমেন্ট ফাইলের মধ্যে দেখেন বিল ক্লিনটন এটা হয়তো বা ওরই কথা বলছে যে নাসাতে না ইয়া ইয়ার এরিয়া ফিফটি ওয়ানের একটা মানুষ যে শিক্ষারক্তি বা জমান মন্দির দেন যে ও এখানে কাজ করত হয়েছে তাহলে আমরা অনেক কিছু দেখলাম এলিয়েন নিয়ে কারণ এটা হচ্ছে নিজস্ব আলোচনা যার মাধ্যমে আমরা একটা সিদ্ধান্ত উপনীত হই যে এলিয়েন আছে আমি নিজে সৌরভ বিশ্বাস করে এলিয়েন আছে থাকতে পারে এবং আমি যদি ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি দিক থেকে বলি আর যারা যারা মুসলমান আছেন তারা জানেন অবশ্যই অবশ্যই কোরআন মসজিদে বলা আছে পৃথিবীর বাইরেও প্রাণ আছে ঠিক আছে আসে এবং আমি বিশ্বাস করি আর এগুলো হচ্ছে এভিডেন্স অনেকে বলে যে নাই ভুয়া কথা ভুয়া কথা না যেখানে অনেক বড় বড় রিপোর্ট করা আছে এটা নিয়ে হিস্ট্রি চ্যানেল বলেন জিওগ্রাফি অনেক আপনারা দেখেন গা অনেক জায়গায় বলা আছে দশটা থেকে একটা তো সত্য হবে তাই না আর যদি আমি ফিজিক্স ভালোবাসি ফিজিক্সের চিন্তা করে বলতে চাই তাহলে আমার মতে অবশ্যই অবশ্যই আছে কি যার কারণ ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন গ্যালাক্সিস এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পৃথিবীর মতো একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে এতগুলো মানুষ থাকলে এত যান থাকলে বাইরে অবশ্যই জীবের অস্তিত্ব আসেই জীব বলি জ্বরও বলি এমন কিছু জিনিস আছে যা মানুষের মতোই তাহলে ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটা একটু লং হয়েছে এখানে হচ্ছে আলোচনা হয়েছে জাস্ট একটু দেখবো মজা পাবো ধন্যবাদ সবাইকে